ఎగ్జిట్ పోల్స్ మనము ఎంత అంటే సెఫాలజిస్టే ఉన్నారు ఇక్కడ హృదయపూర్వకంగా నా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని చూచా తప్పకుండా గత తొంభై వంద రోజులుగా చాలా గొప్పగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్విఘ్నంగా నిర్వహించినందుకు మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు ఇంకా కూడా పోలింగ్ కొనసాగుతూ ఉంది యాక్చువల్లీ దెర్ ఆర్ స్టిల్ లైన్స్ ఇన్ పోలింగ్ బూత్ ఇంకా కూడా నడుస్తూ ఉన్నాయి వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ డిస్పైట్ వాట్ ఎనీ ఎగ్జిట్ పోల్ వుడ్ లైక్ టు సే ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏంటి అంటే దట్స్ వై ఐ ఆల్సో లుక్ ఎట్ వాట్ దేవ్ సెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ దిస్ ఇస్ వాట్ దేవ్ సెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఓన్లీ వన్ ఏజెన్సీ గాట్ ఇట్ రైట్ మిగతా అన్ని కూడా అరగు తప్పులు తడకలు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సో డోంట్ బి స్వేట్ బై ఎగ్జిట్ పోల్స్ ద రియల్ పోల్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ అవుట్ ఇన్ డిసెంబర్ థర్డ్ అండ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఆర్ తెలంగాణ ఓటర్స్ ఆర్ ఇన్ ఫర్ ఎ హ్యూజ్ సర్ప్రైజ్ ఆ రోజు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి నలభై ఎనిమిది సీట్లు వస్తాయని ఒకరు యాభై సీట్లు వస్తాయని ఒకరు యాభై ఏడు వస్తాయని ఒకరు అరవై ఆరు వస్తాయని ఒకరు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ దిస్ విల్ టెల్ యూ హా వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రబిష్ గెట్స్ పబ్లిష్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ సో ఎక్సెప్టింగ్ వన్ ఏజెన్సీ విచ్ గాట్ ఇట్ రైట్ బట్ ఫోర్ వర్ రాంగ్ ఆల్ ఐమ్ సెయింగ్ ఏస్ నేను అనేది ఏంటంటే ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అనేది కూడా మనం జాగ్రత్తగా నేను యాక్చువల్ ఐ కాల్డ్ ద సిఇఓ నేను అడిగాను ఒకవైపు లైన్లు ఉన్నాయి ఒకవైపు పీపుల్ ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ క్యూస్ దే ఆర్ స్టిల్ వెయిటింగ్ టు ఓట్ అండ్ వీ ఆర్ అవేర్ దట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్స్ యునో బేసికలీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ దిస్ ఇస్ దేర్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ దే ట్రైంగ్ టు డ్రైవ్ సో బై డోంట్ యూ యాక్చువల్లీ ఎన్షూర్ దట్ ద పోలింగ్ ఇట్స్ కంప్లీటెడ్ అంటే లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పోలింగ్ చేసేదాకా మీరు ఆపాలి కదా అంటే లేదు లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలు ఫైవ్ థర్టీ నుంచి చేసుకోవచ్చు అని ఉంది ఇస్ వాట్ ఇస్ సెట్ ఐ డోంట్ మైండ్ యునో ప్లేయింగ్ బై ద రూల్ బుక్ బట్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు సే నేను అనేది ఏమంటే ఈ రకమైన ఎగ్జిట్ పోల్స్ గతంలో చూసాము మాకు కొత్త కాదు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ని తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడం కొత్త కాదు అండ్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఫర్ దోస్ ఆఫ్ యూ ఓవర్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ బీఆర్ఎస్ అండ్ ఓన్ కేసీఆర్ గారు టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ రన్ ద స్టేట్ ఐ ప్రామిస్ యూ ఆన్ డిసెంబర్ థర్డ్ వి ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ we are coming back between anywhere between 70 plus seats tho vastunam idi meer chudandi you wait and watch meer idi nenu cheppindi vastavama kada exit poll tappa kada meere chustaru december 3 nadu 70 plus seat ni anukunadi 88 ani kani konni akada akada chinna chinna aatangalu vachinatne 70 plus seats tho vastayi so ta paina ento vastayi ani nenu cheppalem gaani 70 plus matram pakka vastayi idi meer december 3 nadu chustaru andike నేను మా కార్యకర్తలకి మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పింది నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు బాధపడతారు కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు సర్వే చేయరు సంఘం ఏం చేయరు ఏదో రెండు వందల మందిని పెట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద అదే పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వే లేవు మీరు అదుకో చేయరు ఏం చేశారనేది సో అబౌట్ ఫైవ్ పీపుల్ హెడ్ కండక్టెడ్ సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ వన్ గాట్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద థర్డ్ అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ నా చాలా సేమ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మీకు మళ్ళీ మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఆ ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పామో అంటారు తర్వాత దులుపుకుంటారు అది మీ ఇష్టం కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈస్ ఎట్ రిస్క్ నో బడీ విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ సో యూ బెటర్ థింక్ ట్వైస్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లాజికల్ ఎగ్జిట్ పోల్ దిస్ ఇస్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ క్యూడ్ అప్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఓటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్ దాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఓట్ అండ్ యూ యూ కమ్ అవుట్ విత్ దిస్ అండ్ పబ్లిష్ ఇట్ in a way indirectly you are i can accuse you
uh, very very ludicrous you know of the election commission of india it has to revise its rules and also i request all the agencies which are jumping the gun meeru december 3 nadu tappain tarvata tappain ani kshamapan cheptara telangana prajaliki adu kuda adugutunnadu do you have the do you have the audacity i mean you have the audacity to publish numbers they have the courage to accept that you are at fault and therefore apologize to the people unda unfortunately media doesn't seem to have any any such uh, uh, you know qualms about uh, i'm sorry no i've seen some trust me i've seen some only after that i've come here because i wanted to tell my party card uh, don't believe this uh, nonsense because it is nonsense this is pure nonsense and i'm substantiating it by this In 2018 also this nonsense is rubbish was published and it is rubbish so therefore i am calling it rubbish so my point is evaru confuse kaakandi 100% shatham mana adhikaram ostundi government lo vastunnam evaru confuse kaavada pan ledhu maa karyakartalaki nayakulaki chaala kashtapaddaru gatha 900 rojulaga andariki hrudayapurvakanga dhanyavaadalu inka ganta ganta narse polling kuda jarigedundi kabatti let us let us hope that uh, you know we win bigger than 70 i am saying 70 plus that hopefully will be bigger sir in case result valid brother other the rubbish rubbish exit poll is no dana agaram isthuni tondra varu disam inga polling percentage teledu 10 shatam tagidane etla antaru asal overall numbers vaste kada numbers eppudu vastayi re podem vastayi final polling enta jarigindi anedi re podem telutundi so let us not jump the gun let us sit uh, understand exactly ఎంత పోలింగ్ అయింది ఎక్కడ ఎంత అయింది ఏ నియోజకవర్గం ఎంత అయింది రేపు ఉదయం ఫైనల్ నెంబర్స్ వస్తాయి రేపు ఉదయం టెన్ టెన్ థర్టీగా అనుకుంటాను వన్స్ ద నెంబర్స్ ఆర్ అవుట్ ఆన్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పోలింగ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ విచ్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఎక్కడ ఎంత జరిగింది అనేది అప్పుడు మీరు సావధానంగా అన్ని అనాలిసిస్లు చేసుకోవడానికి ఇంకా ఆరు నెలలు పది నెలలు టైం ఉంది ఎస్ ఐ లైక్ ఐ సే ఐ థింక్ ఐ థింక్ దర్ ఆర్ సెవెరల్ రీజన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆన్ థర్డ్ i'll go into the details on third on what happened why it happened etc etc i'll go into the details on third i think you know the three factors the three factors etc let's hold our horses let's talk about it on the third no no let's talk about it on the third because just the way i accused national media of jumping the gun i should not be jumping the gun also so let me let me let me sorry పుత్తా నే గారు హమేషా అయితే చూస్తా నాట్ జస్ట్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ బాంబే చెన్నై కోల్కతా బెంగళూరు ఎవ్రీ వేర్ అర్బన్ ఓటర్స్ డోంట్ కమ్ అవుట్ బట్ దే ఆర్ ద వన్ టు కంప్లైన్ ద మోస్ట్ అండ్ ఐ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ కంప్లైనింగ్ నౌ దట్ దే డోంట్ షో అప్ సో నో 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 వేర్ డిడ్ నో వేర్ డిడ్ ఎట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ డిసైడ్ టు హోల్డ్ ద రీపోల్ which basically means by and large it was peaceful whatever minus uh, squirmishes were there i think uh, you know those things happen in the heat of the moment nothing big and therefore there is no repolling as far as i know no, no i don't think so i don't think uh, i don't think of it that way at all yes there were incidents during the election process which were upsetting like one of our candidates got stabbed one of our candidates got uh, you know pelted uh, stone uh, stones pelted against him so there were those very disturbing incidents but barring that i think the election per se the conduct of the election per se has been peaceful and i think i think thanks to the workers of all parties and also the machinery as well i think you should congratulate them for conducting the police and all other officers also have uh, conducted uh, the process peacefully we appreciate them for that but like i said allowing for exit polls at 5:30 when the voters are still queued up till 9 and everybody has a phone will this not influence i think election commission of india should have uh, you know better process in place this is definitely not right because we know how these agencies work i mean they've gone horribly wrong last time but this will influence now which uh, you know which is unfair because they the other parties may have gotten into a deal with them maybe we didn't so you know you can in a way you can say that you know these things do influence voters and this is not right i mean the entire process should be completed then anybody can come out with an exit poll tomorrow what is the rush you know kal subah 6 baje publish karo kon rok raha hai
I'm glad you said rightly so. See, it does. It, what you have to understand is it does. It does affect the uh, morale of the cadre because you know what happens is almost all these media agencies make it look like it's sacrosanct. It could have been a figment of somebody's imagination for all we know. So therefore, when a media house publishes it, that's why I said your credibility is at risk, your reputation is at risk. So you better be careful about what you publish. Because on December 3rd, when it's proved wrong, typically I've never seen media come up, uh, come forward and own up to their mistake or say that, you know, we've done, gotten this wrong, sorry. I've never seen any media house say that. Will CNN uh, News 18 say that on 3rd December? I don't know. I don't think so. That's what I'm saying. I don't think so. I don't think you will. So, my point is, my point is, that same way, you know, you guys, when you're losing your reputation, sometimes you also have to think twice. 